ஒரு வேர்டோ எக்ஸலோ பவர் பாயிண்டோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் தெரியணும் அது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில்னு கொண்டு வரோமோ அந்த மாதிரி ஏங்கிறது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில் ஆகிடும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இந்தியன்ஸோடைய ரோல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த லாஜிக்கல் திங்கிங் ஏங்கிறது வந்து இப்போ ஜெனரிக் கோர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ யார் வேணாலும் படிக்கலாம் ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களும் படிக்கலாம் என்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸுக்கு எங்கேயுமே இடம் இல்லை என்னுடைய கிரியேட்டிவிட்டிக்கு எங்கேயுமே இடம் இல்லை இந்த மாதிரி ஜாப் ரோல்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக காலப்போக்கில் இருக்காது கல்வி விகடன் நேர்கள் அனைவருக்கும் அர்ஜுனின் அன்பான வணக்கம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இன்றைக்கி டாக் ஆஃப் த டவுனாக இருக்குது எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவிதை கட்டுரைன்னு நமக்கு என்னெல்லாம் சந்தேகங்கள் இருக்கும் ஒன்று அலெக்ஸா கிட்ட கேட்குறோம் இல்லை சேட் ஜிபிடி கிட்ட கேட்குறோம் அந்தளவுக்கு மனிதர்கள் போலேயே சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய இந்த ஏஐ தொழில்நுட்பம் அதிவேகமாக பரவிட்டுருக்கு ஒரு பக்கம் இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து ஆபத்தானதுன்னு ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இதுக்கு தான் அதிகமான ஃபியூச்சர் இருக்குது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இதுக்கு தான் இன்னும் பெரிய லெவலில் இருக்குது ஸோ அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு இசட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இன்றைக்கி நம்ம கூட மீடியா <laughs> என்ன <laughs> 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 ப்ரெடிக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா அதை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோடைய பேஸாக நம்ம டேட்டா சயின்ஸை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் ஏஐஐ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னமுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜென்ரலாக வந்து சிஎஸ்சி ஐடி மாதிரி கோர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்கும் பட் இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்தக்கப்புறம் என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் வந்து காலேஜஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறதே ஒரு புது கோர்ஸ் தான் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு இல்லாமல் புது கோர்சஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐங்கிறது ஒரு அடிஷ்னல் டெக்னாலஜி அதே மாதிரி பிளாக் செயின் ஒரு அடிஷ்னல் டெக்னாலஜி இன் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐஓடின்னு சொல்வோம் ஸோ ஐஓடி ஒரு புது டெக்னாலஜி ப்ளஸ் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அண்ட் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சைபர் செக்யூரிட்டி டேட்டா சயின்சஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட்டுங்கிறதுக்கு ஃபண்டமெண்டலாக டேட்டா சயின்சஸ் ஸோ இது எல்லாமுமே புது கோர்சஸ் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் நீட்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்த புது கோர்சஸ் மேம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்குது டுவர்ட்ஸ் ஏஐ அண்ட் இந்த டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குது பொதுவாகவே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கான டிமாண்ட் வந்து கடந்த ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாகவே எவ்ரி இயர் இன்க்ரீஸில் தான் இருக்குது ஆஃப்டர் கோவிட் அதனுடைய நீட் இன்னும் அதிகமான பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாமே டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சு பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து மேனுஃபேக்சரிங் செக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே அந்த ஏஐக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால பசங்க மத்தியில் காலேஜ் ஸ்டடீஸ்னு ஹையர் எஜுகேஷன் போகிற போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மத்தியில் ஏஐக்கான டிமாண்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது இப்போது ஏஐங்கிற கோர்ஸ் வந்து எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னா முன்னாடி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஏஏங்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்தது இன்றைக்கி வந்து ஏஐ ஹேஸ் பிகம் அ வெரி ஃபண்டமெண்டல் கோர்ஸ் பேசிக் கோர்ஸ் இங்கிலீஷ் படிக்கிறவங்களுக்கு சாட் ஜிபிடியை யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவ் கண்டென்ட்டை டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஏஐங்கிறது ஒரு டூலாக பயன்படுது அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் பார்த்தீங்கன்னா முன்ன இருக்கிற நார்மல் பில்டிங்ஸ் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஆட்டோமேட்டட் பில்டிங்ஸ் வருது எந்த இடத்துல வந்து சன்லைட் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக விண்டோ பிளைண்ட்ஸ் வரணும் இல்லை ஏசியோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கூல் ஆகணும் அந்த மாதிரி பில்டிங்கையே வந்து நம்மளால் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுது அப்போ அதுக்கு ஏஐ தேவைப்படுது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்தால் இன்னைக்கு நிறைய செல்ஃப் டிரைவிங் வெஹிக்கிள்ஸ்ன்ற கான்செப்டுக்கு போகிறோம் ஸோ ஆட்டோமொபைலாக இருக்கட்டும் மெக்கானிக்கலாக இருக்கட்டும் அங்கேயும்
ஏஐ தேவைப்படுது காமர்ஸ் ஆயிருந்தால் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோடைய ப்ரிடிக்ஷனுக்கு ஏஐ தேவைப்படுது டாக்டர் ஆயிருந்தா டாக்டருக்கு வந்து ஒரு மெடிக்கல் இமேஜ் நம்ம இப்போ ஸ்கேன் இமேஜை பார்த்து டாக்டர்ஸ் வந்து உனக்கு இந்த டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ் அவங்களுடைய ஒரு அசிஸ்டண்டா சாஃப்ட்வேரே வந்து இவங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ ஏஐடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்லையும் இருக்கிறதுனால இது எந்த ஃபீல்டு எந்த டொமைன் படித்தாலும் அவங்களுக்கு ஏஐ நாலேஜ் இருந்தால் அது ஒரு ஆடட் வேல்யூ தான் எந்தெந்த பசங்கள்லாம் இந்த ஸ்ட்ரீம்ல வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஏஐங்கிறது வந்து இப்போ ஜெனரிக் கோ ஒரு <laughs> <laughs> எக்ஸலோ பவர் பாயிண்டோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் தெரியணும் அது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில்னு கொண்டு வரோமோ அந்த மாதிரி ஏங்கிறது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில் ஆயிடும் எல்லா டொமைனுக்குமே ஸோ அவங்கவுங்களுடைய நீடு வேறுபடும் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு புதுவிதமான ஏஐ அல்கரிதமை டெவலப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து நான் மிமிக் பண்றேன் அப்படின்றப்ப ஆர்டிபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அந்த கான்செப்ட்ல வந்து நம்ம ஹியூமனுடைய இன்டெலிஜென்ஸை தான் நம்ம மிமிக் பண்றோம் இதே மாதிரி எறும்புக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் பூல தேன் எடுக்கிற ஒரு வண்டுக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் அந்த இன்டெலிஜென்ஸையும் மிமிக் பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஐ அல்கரிதம்னு சொல்வோம் அந்த மாதிரி ஏஐ அல்கரிதம் டெவலப் பண்றவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் தேவை ஏஐ நான் இம்ப்ளிமெண்ட் மட்டும் பண்ண போறேன் ஒரு அப்ளிகேஷனா நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் தேவைப்படாது அந்த டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சா போறோம் ஒரு பக்கம் வந்து இது வந்து ரொம்ப ஒரு டேஞ்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டர்நெட்ல சொல்றாங்க பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு வேலைகள் வந்து பறிப்போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் மாணவர்கள் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கலாம் <laughs> மாறிடும் <laughs> அப்போ அந்த ஸ்கில் செட்ஸுக்கு நான் அடாப்ட் ஆகல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வேலை வாய்ப்பு எனக்கு இருக்காது எப்போ நான் என்னை வந்து அடுத்து வரப்போற டெக்னால டெக்னாலஜிக்கு நான் என்ன அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேனோ அப்போ என்னால் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் இந்த ஏஐ வர்றதுனால எந்த மாதிரி ஜாப் ரோல்ஸ் எல்லாம் வந்து இல்லாம போகும் அப்படின்னா நான் ஒரே வேலையை டெய்லி காலையில பத்து மணிக்கு வரேன் ஒரு வேலை பாக்குறேன் அதையே நான் நாலு மணி வரை திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் திரும்பி மறுநாள் வந்து ஸோ ரெப்பட்டிவ் ஜாப்ஸ் டெய்லி நான் இதே வேலையை தான் நான் பாக்குறேன் ரொம்ப ரெப்பட்டிவா அதுல என்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸுக்கு எங்கேயுமே இடம் இல்லை என்னுடைய கிரியேட்டிவிட்டிக்கு எங்கேயுமே இடம் இல்லை இந்த மாதிரி ஜாப் ரோல்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக காலப்போக்குல இருக்காது ஏன்னா அது எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணிருப்போம் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா அப்போ ஸ்பெசிபிக்கா என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்காம மேஜரா மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு வந்து பைத்தன் யூஸ் பண்றாங்க அத மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் நிறைய இருக்கு நீங்க ஏஏ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் படிக்கலாம் பட் ஃபண்டமெண்டல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஏஐ டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி வேணும் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் ஸோ மேக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சு படிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது டேட்டா சயின்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் ஆடட் அட்வான்டேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஏஐ அல்கருதமுக்கு ப்ரோக்ராமிங் படிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் பற்றி பேசணும்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஓகே இது எல்லாமே நான் கற்றுக்கிறேன் பட் எப்படி நான் வந்து அவை எம் கெட்டிங் பெய்ட் அப்படின்னு சில கொஷின் இருக்கணும் அவங்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா இந்தியா வந்து இஸ் ஐடென்டிஃபைடு ஆஸ் அ Uh, capital for IT industry. Yes. Okay. I, I, IT industry. industry. Okay, all over the world, uh, Indians role mm. because of the logical thinking. Mm. 
logical thinking in Indians are always high mm. when compared to all other countries. So, AI implementation venu abdindrappa, angayu or logical thinking teva padadu, adu core IT industry da. Okay. Ipo na munadi sonna madhi or AI application engineer mm. irundal, na starting a or 60,000 per month. Salary. This is why you are an AI development scientist. You mm-hmm. are an AI engineer. You are an AI engineer. You are an AI developer engineer. You are an AI engineer. You can even get 1.5 lakhs starting salary okay. per month. Companies are an AI skill set. You are an job market. You are a degree. They have skill set. That's what they are So, skill set is that in this particular year, they are doing what projects they are doing. They are doing AI related projects. They are doing what they implement. They are doing what they are doing. They are doing what they are doing. They are doing what they are doing. ஒரு ப்ரோக்ராமை எழுத முடியுதா இந்த மாதிரி ஸ்கில் செட்ஸை தான் ஜென்ரலாக ஒரு கம்பெனி பார்க்குறாங்க படிக்கிற காலத்துலேயும் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராஜெக்டுங்கிற ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ராஜெக்டை அவங்களாவே ஃபுல்லாக செஞ்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் ஜாப் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகிறது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் மேம் பொதுவாக யூஜிக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜிலேயே வந்து இந்த ஸ்பெஷலைசேஷனும் வந்து பண்ணுறதா வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்களே வந்து சொல்லியிருந்தீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எனக்கு வந்து ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு டொமைன்ஸ் மல்டிபிள் டொமைன்ஸுக்கு என்னால் கேட்ரு பண்ண முடியும் ஓகே அது கோர்சஸ் வந்து மல்டிபிள் டொமைன்ஸை நோக்கி இருக்கும் நான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கை நோக்கி கொடுப்பேன் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி ரெண்டு கோர்ஸ் இருக்கும் வெப் பேஜ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ரெண்டு கோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ வெரைட்டி வந்து ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த மட்டில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் நீங்கள் எல்லா கோர்ஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிப்பீங்க படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பிஜிக்கு போகும்போது நான் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் எனக்கு இந்த ஏ இந்த ஏரியா தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்போ நான் இந்த ஏரியாவை நான் ஃபர்தராக ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிஜி எடுப்பேன் இது ஒரு டைப்பு ரெண்டாவது டைப் வந்து நான் யூஜிக்கு வரும்போதே கிளாரிட்டி பெட்டராக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ என்ன இது தான் படிக்கணும் நான் இந்த ஏரியாவில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த அவேர்னஸோடு வர்றவங்களுக்கு இனிஷியலாகவே ஸ்பெஷலைசேஷனாக ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்காக தான் இப்போ ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஜிலேயே கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னுடைய ஸ்கில் செட் என்ன ஓகே நிறைய பசங்க வந்து ஏ எனக்கு வேணும்னு சொல்றாங்க ஆனா ஏல மேக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு மேக்ஸா வேண்டாம் அந்த தாட் இருக்கு மேக்ஸ் மேல ஒரு அவர்ஷன் இருக்கு அவங்களுக்கு புரிய வேண்டியது என்னன்னா மேக்ஸ் இல்லாம ஏ இல்ல மேக்ஸ் இஸ் அ பண்டமெண்டல் சோ ஒரு பெட்டர் ஐடியா வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஏஐக்குள்ள யாருமே ஒரு ஒரு இமீடியட் டெசிஷன் எடுத்து எல்லாரும் போறாங்க அதனால நானும் போறேன் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷனுக்கு வரக்கூடாது அவங்களுடைய ஸ்கில் செட்டை அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ எனக்கு காமர்ஸ் பிடிச்சிருக்கா எனக்கு ஆர்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கா எனக்கு இன்டீரியர் டிசைன் பிடிச்சிருக்கா எனக்கு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் பிடிச்சிருக்கா எதை நோக்கி அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த கோர்ஸை ஆப்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றது தான் எங்களுடைய அட்வைஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஏ ஏ மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் எந்த கோர்ஸை எடுத்தாலும் ஏஏ நீங்கள் நாளைக்கு படிக்கலாம் நீங்கள் இது ஒரு ஆட் ஆன் கோர்ஸாக எடுத்து கண்டிப்பாக ஏ ஸ்கில் செட்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் பட் உங்களுடைய பேஸ் வந்து ஆல்வேஸ் ஷுட் பி த டொமைன் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ எதை பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி வருதோ அந்த கோர்ஸை தான் உங்களுடைய பேஸ் கோர்ஸாக எடுக்கணும் மாணவர்களுக்கு வந்து ரொம்பவே இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கான இதை பற்றின புரிதல் ப்ராப்பராக இருக்கா அவேர்னஸ் எந்த அளவுக்கு போயிருக்கு அது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் நான் சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி கிளியர் வரும்போதே வந்து எனக்கு இந்த ஏஐ மாடல் நான் பார்த்தேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு ஏஐக்கான நீடு இருக்கு இவ்வளவு க்ரோத் இருக்கு ஏஐ மார்க்கெட்ல எனக்கு புரிஞ்சுதான் நான் வரேன் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸோட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றாங்க அவங்களுக்கு ஏஐ வில் பி அ பெஸ்ட் சூட்டபிள் ஆப்ஷன் சில பேர் வந்து என்னன்னே தெரியல அவங்களுக்கு ஏங்கிறதே என்னன்னு தெரியல நிறைய பேர் ஏ ஏன்னு சொல்றாங்க அந்த வேர்டு சில சமயம் சில பஸ் வேர்ட்ஸ் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த பஸ் வேர்ட்ஸ் மாதிரி ஏ இருந்தா ஏதோ நல்லது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரோட சேர்ந்து கூட்டத்தோட கூட்டமா வர்றவங்களுக்கு தான் வந்து திஸ் இஸ் அன் அல்லாம் இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு வருஷம் வந்து இதை படிச்சுட்டு ஒரு இடத்துல பிளேஸ் 
he should keep on learning illa okay. ama kandipaga adu vande iniki endha field a irundhalum that has become a mandate ஓகே காமர்ஸ் படிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வருஷ வருஷம் பட்ஜெட்டை பார்க்கணும் அந்த பட்ஜெட்ல என்ன ரூல்ஸ் வருதோ அதுக்கு தக்கன மாத்தணும் டாக்டரா இருந்தா புதுசு புதுசா டிசீசஸ் வருது ஸோ எவ்ரி எவ்ரி டொமைன் ஹஸ் பிகம் லைக் தட் டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷன் எல்லா டொமைன்லயும் இருக்கிறதுனால எல்லா டொமைன்லயுமே அப்டேட்டடா தான் இருக்கணும் அது டெக்னாலஜின்னு வரும்போது அந்த அப்டேஷனுக்கான டைம் வந்து இன்னமுமே சீக்கிரமா நடைபெறும் அப்ப ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப ஜாப் எல்லாம் வந்து ஏஐல என்ன அளவுக்கு ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது லெவன்த் டுவெல்த்தே அதுக்கான அடித்தளம் வந்து மாணவர்கள் போட்டா அது தவறான வழிகாட்டுதலா இல்ல அது கரெக்டா ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனுக்கே வந்து நான் ஏஐல தான் போவேன் நான் ரொபோட்டிக்ஸ்ல தான் போவேன் சில பேரு நான் யூடியூபரா தான் போவேன் நான் கேமரா தான் போவேன் இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலயே வந்து அவங்களுக்கு ஐ மீன் கொடுத்துடுறோம் நம்ம ப்ராபப்ளி அதுக்கான அடித்தளமும் வந்து டெக்னாலஜி தான் இன்னைக்கு இருக்கிற இன்டர்நெட் தான் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளவு அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கு நாங்க படிக்கிற காலத்துல எல்லாம் நான் யூஜிக்கு போகும்போது கூட இந்த ஸ்ட்ரீம் தான் படிக்கணும் இதுதான் படிக்கணும் அந்த அந்த கிளாரிட்டி வந்து வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி ஸ்கூல்லயே வந்துருது அப்ப ஸ்கூல்லயே வர்றப்ப அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அதுவா இருந்து யாரோ ஒருத்தவங்க அவங்கள ப்ரெஷரைஸ் பண்ணக்கூடாது பேரண்டோ பியர்ஸோ இல்ல சொசைட்டியோ நீ இதுதான் படிக்கணும் இது படிச்சாதான் உனக்கு ஜாப் அந்த மாதிரி இல்லாம அவங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல எனக்கு இந்த டொமைன் பிடிச்சிருக்கு இதுல ஒரு கியூரியாசிட்டி வருது இதுல தான் நான் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட வந்தால் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஏர்லியரா பண்றதுனால எந்த தப்பும் கிடையாது ஃபேக்கல்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட மென்டாலிட்டி இப்ப எப்படி இருக்கு மேம் கம்ஸ் டு டீச்சிங் அது எப்படி இருக்கு மேம் முன்ன வந்து டெக்னாலஜி வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை டெக்னாலஜியில ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வரும் அந்த சேஞ்ச் அடாப்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆகும் அந்த ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்ல அந்த டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சுக்கு நாங்க ட்ரெயின் ஆயிக்குவோம் ஆஸ் டீச்சர்ஸ் நாங்க ட்ரெயின் ஆயிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் அது கரிக்குலம்க்கு வரும் அப்புறம் டீச் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது இப்போ டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சுங்கிறது வந்து ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்டேஷன் இன் டீச்சர்ஸ் இஸ் ஹஸ் பிகம் அ மேண்டேட் அப்படின்னே சொல்லலாம் நாங்க எங்களை அப்டேட் பண்ணாத வர அந்த டீச்சிங் ஜாப்ல நாங்க இருக்க முடியாது ஸோ இண்டஸ்ட்ரி நீட்ஸ நாங்க மீட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களை அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கணும் அது ஒண்ணு இன்னொன்னு அதே மாதிரி கரிக்குலம் அப்டேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நாங்க அப்ஸ்கில் பண்றோம் அதுக்கான சேஞ்சஸ டீச்சிங்லையும் கொண்டு வரோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ளஸ் அதுக்கான ஸ்கோப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ஆப்வியஸாக அதை பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு நல்ல புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து நம்புறேன் தேங்க் ய